problem and that's what we're talking about aate utkataron ki samasya uski bare mein baat kar rahe the problem is described in a three fold manner utkataron ki samasya jo hai teen bhagon mein vibhajit kiya ja sakta hai this world sansar ki chinta the seedfulness of riches dhan ka dhoka and loss of other things entering in aur anya vastuon ka lobh pravesh karna three things teen baatein somehow jesus found that it's worthwhile just mentioning these three things kisi tarah yeshu ne samjha ki teen baatein batana hi kafi hai i believe he believes that he that these three things cover everything मैं भरोसा करता हूं कि उसने विश्वास किया कि ये तीन चीजें सभी चीजों को समा देती हैं। संसार की चिंता का मतलब चिंता धन के धोखे का मतलब है धन के बारे में बुरी सोचे गलत सोचे और गलत रूप से उसके साथ व्यवहार ability to prioritize in the proper way अन्य वस्तुओं का लोभ का मतलब है चीजों को लेकर जो है किस स्थान को पहला स्थान दिया जाए किसको बाद का स्थान दिया जाए नहीं पहचानना going in the wrong direction गलत दिशा में we were talking about it one by one we talked about worry इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं सबसे पहले चिंता के बारे में बात किया talking about uh, this thing called deceitfulness of riches and i want to deal with it in more detail than anything else और अभी जो है धन के धोखे के बारे में बात कर रहे थे इसको विस्तार रूप से बात करना चाहता हूं because money is a very important subject क्योंकि धन बहुत ही एक मुख्य शीर्षक है if you don't believe that it's very important subject then you're missing agar aap use bharosa nahi karte ki bahut hi mukhya vishay hai to bahut kuch ho rahe ho people are preoccupied with money kyunki bahut sare log jo hai is dhan ko lekar pehle se hi preoccupied hai church today because they are just out there just trying to make the money and just after the money and so on kuch log jo bahar ke duniya ke log hai ve dekhiye har waqt jo hai dhan ke piche bhage ja rahe hain dhan mil jaye kaafi hai they just think only about money ve sirf paise ke bare mein sochte hain money is the number one priority dhan hi jo hai pehla sthan paya hua hai and uh, that is why we need to deal with uh, this fact of money aur isiliye jo hai dhan ke bare mein bhi deal karna zaruri hai because if you go wrong with money then you'll go wrong with everything else dhan ke sath agar aap koi galat kar do to baki sabhi cheezon mein galti pe galti karte rahoge so the deceitfulness of riches is your is your is is the fact that you are under wrong opinion and you have wrong notions and formed wrong ideas about what riches are all about dhan ke dhoke ko lekar jo ye sach baat nikalti hai ki dhan ko lekar aap galat socho mein rahe ho galat notions nikalte hain galat soch aati hai so that's why i've been sharing with you uh, to balance it out i've been sharing with you what the bible says about uh, how there are things that are better than isiliye jo hai bible se main aapko bata raha tha ki dhan को लेकर कैसे बैलेंस किया जा सकता है कैसे कुछ बातें बिल्कुल ठीक बताई जाती है लॉट अबाउट मनी बाइबल जो है धन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड द यूज ऑफ मनी द हाउ टू अर्न इट हाउ टू स्पेंड इट हाउ टू सेव इट द बाइबल टॉक्स अबाउट एवरी धन की मुख्यता के बारे में धन को कैसे कमाया जाए धन को कैसे जो बचाया जाए कैसे सुरक्षित रखा जाए बहुत बताती है अबाउट रिचेस हाउ यू कैन गेट रिचेस धन के बारे में ऐश्वर्य के बारे में कैसे हम पा सकते हैं बाइबल इज नॉट अगेंस्ट मनी और रिचेस बाइबल जो है धन के बारे में या ऐश्वर्य के विरुद्ध नहीं है बाइबल टीचेस अबाउट ऑल दीस थिंग्स बाइबल इन सब के बारे में सिखाता है हमें द बाइबल आल्सो इज वेरी क्लियर about 
सर नदर थिंग्स बाइबल जो है कुछ और अन्य बातों के बारे में बिल्कुल साफ साफ बताता है शेयरिंग विद यू दैट इफ यू थिंक दैट मनी इज द थिंग इन लाइफ देन यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन मैं बता रहा था कि अगर पैसा ही मुख्य स्थान पाया हुआ है तो तुम्हारी जिंदगी में आप किसी और दूसरी दिशा की ओर जा रहे हो सो आई बीन शेयरिंग विद यू अबाउट थिंग्स दैट आर बेटर देन मनी तो धन से भी बेहतर जो कुछ बातें हैं उसके बारे में बता रहा था शेयर विद यू अबाउट हाउ अ गुड नेम इज बेटर देन मनी द बाइबल सेस मैं आपसे बता रहा था कि एक कैसा अच्छा नाम जो है धन से बढ़कर है आई एड शेयर विद यू अबाउट हाउ ए गुड स्पाउस इज बेटर देन मैं तुमसे बता रहा था कि कैसे एक अच्छा जीवन साथी धन से मूल्यवान है पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझते कम्स टू चूजिंग अ स्पाउस यू नो दे थिंक वन विद द मनी इज बेटर देन वन विदाउट एक अच्छे जीवन साथी को चुनने की बात जब आती है तो वो सोचते हैं कि धन वाला जो हो वो ये अच्छा ली थिंक इन टर्म्स ऑफ मनी वे सब जो है धन के आधार पर ही सब चुनते no, हैं so पर बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जिनके बारे में सोचना जरूरी है फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग विवाह का मतलब है आर्थिक रूप से मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बाकी सभी चीजें बातें उसके अंदर आती है सभी चीजों का एक एक जगह जब विवाह की बात आती है मैं ये नहीं कह रहा कि धन बहुत मुख्य नहीं है दैट विल बी फुलिसनेस वो बिल्कुल मूर्खता की बात है कुछ लोग सोचते हैं कि चलो शादी कर लेते हैं पैसे की बात जरूरी नहीं है I asked one girl. Uh, he is not working and he has never worked and he is not planning to work. At least you work so he can eat. एक स्त्री से जब मैं बात कर रहा था तो कह रहे कि वो व्यक्ति काम नहीं करता है कभी काम करने की कोई योजना भी नहीं है When are you planning to work? Because he never plans to work. So when are you going to work? So he can eat. पूछा कि कब तुम काम करने की सोच में हो कम से कम तुम काम करोगे तो कम से कम वो बैठकर खा तो सकता है One relative was sitting next to her, and she said, "He said, 'Don't worry, brother. We'll take care of that.'" एक रिश्तेदार उसके बगल में बैठा हुआ था उसने कहा कि चिंता मत करो, brother. हम सब कुछ देख लेंगे. What fool he is, you know? कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति था वह. If he dies tomorrow, what will they do? अगर वह कल ही मर जाए, तो परसों उसका क्या होगा? You see, so there is many aspects to marriage. तो विवाह के बहुत सारे ऐसे अंग हैं. But if you think money is everything when it comes to marriage, then that is also wrong. But शादी की बात जब होती है तब तुम समझते हो कि सिर्फ पैसे ही बहुत जरूरी हैं गलत बात है. You know you can have a lot of problem when you go in that way. क्योंकि उस रीति से जब जाओगे बहुत सारी समस्या आएगी. I showed you also how the word of God says that the word of God is much better than gold and silver. मैंने ये भी बताया था कि परमेश्वर का वचन जो है सोने, चांदी और मूंगों से बढ़कर है मूल्यवान है. Today we want to look at one more thing. आज एक और बात हम देखने वाले हैं. Understanding the Bible says is बेटर देन सिल्वर एंड गोल्ड और मनी समझ और बुद्धिमानता जो है सोना चांदी सभी चीजों से बढ़कर है हेलो क्या हो टर्न विद मेरे प्रॉब चैप्टर फोर मेरे साथ मोल लीजिए नीति वचन चौथा अध्याय प्रॉब चैप्टर फोर नीति वचन चौथा अध्याय वर्ष सेवन और सातवा वचन विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग देर फोर गेट विजडम एंड विद ऑल द गेटिंग Get understanding. बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए Here instruction is being given on how to succeed in life, how to have success in life. यहाँ पर हमें ये समझ दी गई है कि कैसे जिंदगी में सफलता पाया जाए. And uh, this father says, get wisdom. It's the principal thing. And with all the getting, get understanding. और ये पिता कहता है कि ज्ञान तो प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर. चाहे जो कुछ भी प्राप्त करे समझ की प्राप्ति कर बिकॉज वेन यू गेट अंडरस्टैंडिंग विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग एंड सो ऑन इट विल ब्रिंग एवरीथिंग एल्स क्योंकि जब बुद्धि और समझ की प्राप्ति आप करोगे तो बाकी जो कुछ भी चाहिए वो सब अपने आप ये लेकर आएंगे विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज इज वॉट विल ब्रिंग यू रिचेस देन विच इज ग्रेटर रिचेस और विजडम एंड नॉलेज एंड बुद्धि समझ ये सब चीजें जो है तुम्हारे लिए धन को लेकर आएंगे तो कौन सी बात बेहतर है बुद्धि समझ या धन बेहतर है तीसरे अध्याय तेरहवें वचन को मेरे साथ मोड़कर अंडरस्टैंडिंग क्या धन है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ पाए मर्चेंडाइज ऑफ इट इज बेटर देन द मर्चेंडाइज ऑफ सिल्वर एंड द गेन देर ऑफ देन क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम इज अ क्लियर इन ऑफ यू ट्रांसलेटेड वेरी सिंपली It means if a man gets wisdom and understanding, he is a happy man because the value of wisdom and understanding is far greater than the value of gold and silver. देखिए इसका जब अनुवाद किया जाए तो ये मालूम चलता है कि समझ और बुद्धि जो है सोने चांदी से भी उत्तम है क्योंकि उसकी प्राप्ति 
कहीं गुना अधिक है सोने चांदी से विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर ज्ञान और समझ जो है, है दोनों एक दूसरे से वेरी है नॉलेज फॉर एग्जांपल इज अक्यूमुलेशन ऑफ एक्यूरेट फैक्ट्स कंसर्निंग वेरियस थिंग्स देखिए बुद्धि की बात समझ अर्थ देखा जाए तो कुछ सच्चाइयों को कुछ बातों को ठीक रीति से समझ जाना getting the right facts sahi sachaiyon ko prapt karna what is wisdom gyan ka matlab kya hai wisdom is the ability to put these facts together and work with these facts and uh, work out our problems and solve our problems with these facts gyan ka matlab hai ki in sabhi sachaiyon ko jo sach paate hain un sab ko mila kar jab samasyaen khud aati hain to un sab ko kaam karke safal purvak lana wisdom is the knowledge or knowing what to do with the knowledge you have gyan ka matlab hai jo samajh aapne payi hai buddhi aapne payi hai usko lekar kya kiya jaye wisdom is the application of knowledge gyan ka matlab hai tumhari buddhi ko abhyas karna people have knowledge but they are not able to apply kuch logon ke paas buddhi to hai par use apply nahi karna jaate they have degrees but when it when you'll put them in a job they will not be able to apply what they studied in college to the job that they are in unke paas bahut sari degrees to hongi par jo unhe kaam diya jaye to jo kaam unhe karna hai wahan par jo bhi buddhi unhe paya hai use ve abhyas nahi kar pate hain see the college gives you knowledge but when you get to work you need wisdom because you need to be able to get the uh, take the knowledge that you've gained in studies and apply them effectively to your advantage jo hai aapko buddhi to deta hai par jo kuch bhi aapne padha hai jo kuch bhi sikhaya gaya hai use ja kar jab tum kaam ke sthan par abhyas karte ho tabhi us buddhi ka kaam hota hai is knowing what to do with the knowledge you have par gyan ka matlab hai jo buddhi aapne paya use abhyas kaise kiya jaye application of knowledge उस बुद्धि का एप्लीकेशन व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग पर समझ क्या है अंडरस्टैंडिंग इज अ लिटिल बिट डिफरेंट समझ थोड़ा अलग है इन दोनों से इट इज नोइंग व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपन क्यों और कैसे कुछ चीजें होती हैं उसे जानना ही समझ है हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स व्हाई इट इज सो एंड हाउ इट इज सो क्या आपने कभी सोचा है क्यों यह ऐसा है कैसे यह ऐसा है क्यों ऐसा है अंडरस्टैंडिंग इज अ एक्साइटिंग थिंग बिकॉज़ इट प्रोब्स इवन डीपर it is a knowledge it's it's a no, it's knowing why and how things happen samajh bahut hi adbhut si baat hai kyunki uske bare mein ek jankari prapt karna hai ki kyun aisa hai kaise aisa so when a man has understanding he is a deep person he knows why and how things happen jab ek manushya ko samajh hoti hai to bilkul gehra vyakti hai kyunki wo jaanch nikalta hai ki kyun aisa hai kaisa aisa hai he is able to look at his life he is able to understand why He is failing. वो अपने जीवन को देखकर जो है यह जांच करता है कि क्यों वो पराजय की ओर जा रहा है। He is able to look at it and he is able to understand how he can win. वो उसे देखता है, उसे जांचता है कि वो कैसे उसपे जीत पा सकता है। He can have an alternative plan. उसके पास जो है दूसरा एक योजना हो सकता है। Because he knows why and how things happen. क्योंकि वो जानता है कि क्यों और कैसे सब चीजें हो सकती हैं। Understanding है। is a tremendous thing, you know. When you have understanding, you, I mean, that's why it says with all you're getting, get understanding because when you get understanding you really get uh, you know the thing that you need for a successful life samajh ek adbhut si baat hai isliye kaha gaya hai ki jo kuch bhi prapt karo samajh ko prapt karo kyunki samajh ke dwara hi jo jo tumhe hasil karna hai usse tum hasil kar sakte ho you know in my early days you know i like all other preachers i was very much interested in having a nice big church lekin mere shuruaat ke dino mein jo hai baki sabhi pracharakon ki tarah mere paas bhi aise dilchaspi thi ki main bhi bahut badi kalisiya banau Everybody likes it. सभी लोग उसे चाहते हैं। I mean, how many of you like to preach to five people? कितने लोग जो है पांच लोगों को प्रचार करना चाहोगे? I'd rather preach to five hundred people than five people. मैं तो पांच के बजाय पांच हजार प्रचार करना चाहूँगा। Because you gotta stand up there and preach. क्योंकि वह खड़े होकर प्रचार करना है। You gotta stand up there and preach. क्योंकि आपको खड़े होकर प्रचार करना है। So I've preached to five people. तो मैंने पांच लोगों को प्रचार किया। I decided, oh God, somehow I must have more people. मैंने कहा, hey परमेश्वर, किसी तरह मेरे पास ज़्यादा लोग होने चाहिए। So I heard that they are having, uh, you know, seminar. तो मैंने सुना कि बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है। So and so is coming, going to share about how you can have. your church grow ye falana falana pracharak aa rahe hain wo sikhayenge kaise tum church growth bana sakte ho how you can go from 200 to 2000 kaise aap 200 logon se 2000 logon tak pahunch sakte ho in 3 years 3 saalon mein he is going to talk about some techniques kuch technique ke bare mein baat karne wale hain so i used to attend such seminars and spend money and go there and sit there and take notes and try to understand these guys you know what how, how do they do it to main aise seminar mein jaakar baithta tha notes leta tha baithkar sunta tha ki wo kya sikha rahe hain kaise church growth ho sakta hai what should i do mujhe kya karna hai how should i make it happen kaise main ise pura kar sakta i was willing to 
uh, you know do anything because i'm doing ministry and i want to reach more people and i'm ready to do anything that will work main kuch bhi karne ke liye taiyar tha kyunki main sevka hi kar raha hu bahut zyada logon ko hasil karne ke liye main kuch bhi karne ke liye kaam karne ke liye taiyar hu people said have cell groups kisi ne kaha ki cell group rakho to theek hoga some people don't have cell groups kuch log kehte hain cell group mat rakho some people said it work some people said it won't work kuch log kehte hain ki wo kaam karega kuch log kehte hain kaam nahi hoga utter confusion you know bahut uljhan ki baat hai depends on where you go they tell you something jahan kahin bhi jao kuch na kuch kehte rehte hain log and then they have all these fancy uh, you know things that they have invented that that they teach in uh, in institutions about church growth sansthao mein jo hai kalisiyon ki growth ke bare mein jo kehte hain bilkul mazak bari baatein karte rehte hain but i found in the book of acts a key to understanding church growth par prerito ke kaam mein jo hai kalisiyon ki growth ke bare mein ek mukhya baat mein dekha that time when i found it and i stuck with it mujhe achhi tarah yaad hai jab maine use khoj nikala तो मैं वहीं पर लगा रहा यू नो वॉट दैट इज क्या इज दर्स इन बुक ऑफ एक्ट इट से वर्ड ग्रू एंड मल्टीप्लाइड and the disciples also increased greatly prayto ke kaam mein jo ek vachan hai jahan par bataya gaya hai ki vachan ki vritti hui aur chelon ki sankhya kalisa mein badhti gayi lo the word grew and multiplied and the disciples also increased vachan ki badhotri hui vriddhi hui aur chelon ki sankhya bhi badhi and just before that happened i found out uh, that peter and all these other apostles uh, you know were so busy in the administrative work of the church they were running here and there doing all kinds of administrative work and finally they came to a a uh, conclusion that this is not going to work and they handed over the responsibility of administration to people that can do it well and they decided to concentrate on the word and prayer is se thoda hi pehle jo hai hum dekhte hain patras jaise प्रेरित जो है और कुछ और चेले भी जो है कलिसिया में प्रबंधक का काम करते थे पर आखिर में उन्होंने देखा कि ये सब काम ठीक नहीं है काम करना ठीक नहीं है तो अपना सारा प्रबंधक का काम जो लोगों के हाथ में देखकर वचन के प्रचार करने में लगे रहे प्रेरित का काम छटा दिया दूसरा तो सिर्फ एक उदाहरण है देखिए बताना चाहता हूँ की कैसे बाकी सभी चीजों को जो है पहले रखने से क्या होता है उसको प्रोमोट यू लाइक क्रेजी ये तुम्हें जो है बिल्कुल ऐसा प्रमोट करेगा कि मानो ही मत। बिकॉज दिस इज रियल अंडरस्टैंडिंग इज द की टू सक्सेस। क्योंकि ये बहुत ही मुख्य बात है समझ जो सफलता की मुख्य मनी इज नो प्रॉब्लम वेन यू गेट अंडरस्टैंडिंग यूल गेट मनी तो पैसों की कोई समस्या नहीं है समझ बुद्धि तुम्हारे पास हो तो पैसे अंडरस्टैंडिंग इज मोर वैल्यूबल देन गोल्ड एंड सिल्वर समझ जो है सोना और चांदी से भी मूल्यवान दूसरा वचन कॉल द मल्टीट्यूड ऑफ द डिसाइपल्स एंड सेड इट इज नॉट रीजन दैट वी शुड लीव द वर्ड ऑफ गॉड एंड सर्व टेबल तब उन बारो ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलवा कर कहा यह ठीक नहीं की हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे So you know what they have been doing now. So we know that they have been doing. They have already left the word of God, and they are starting to do something else. They are busy in uh, doing all this handling of money, 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 प्रबंधक का काम इन सभी कामों में जो है बहुत ही व्यस्त हुए जा रहे हैं तो दीज पीपल हैव ऑलरेडी डिपार्टेड फ्रॉम व्हाट इज राइट पर ये लोग जो है जो सही है वहां से बिल्कुल परे हट चुके हैं थैंक गॉड दे रियलाइज दिस परमेश्वर को धन्यवाद हो कम से कम अब तो उन्हें समझ में आ गया है सो थ्री वेयर फॉर ब्रदरन लुक ही आउट फ्रॉम अमंग यू सेवन मेन ऑफ ऑनेस्ट रिपोर्ट फुल ऑफ द होली गोस्ट एंड विजडम हुम वी मे अपॉइंट ओवर दिस बिजनेस इसलिए हे भाइयों अपने में से सात सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें दिस बिजनेस ये बिजनेस you know many times running a church and a large church is like a running a big business bahut you know. sare samay jo hai bahut badi kalisiya ko chalana jo hai ek bahut bade kaam ki tarah business ki tarah hai so many employees bahut sare kaam karne wale so many problems bahut sari samasyaein so many uh, so many things to attend to bahut sari cheezon ko jaakar dekh karna padta hai you know you got to run it uh, you know in a professional manner sabhi cheezon ko jo hai professional reeti se dekhna padta hai so he says let's let's appoint some people to run this business to so, kehte hain ki in sabhi kaamon ko dekhne ke liye kuch कुछ लोगों को चुन लेते हैं। गिव आवर सेल्स कंटिन्यूली टू प्रेयर एंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और हम अपने आप जो है लगातार प्रार्थना में और 
वचन की सेवा में लगे रहेंगे दैट्स द बेस्ट डिसीजन दे एवर मेड वही सबसे अच्छा निर्णय है जो उन्हें लिया दिस इट विल अपॉइंट सेवन मेन टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस बट वी विल स्टे विद प्रेयर एंड कहते हैं कि हम जो है सात सुनाम पुरुषों को जो चुनकर इस काम पे लगा देते हैं हम वचन और प्रार्थना में लगे रहेंगे अपोस्टल्स दे आर मेंट टू टीच द पीपल बी स्पिरिचुअल लीडर्स एंड गाइड द पीपल क्योंकि वे प्रेरित हैं लोगों को चलाने के लिए शिक्षा देने के लिए सिखाने के लिए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मस्ट बी देयर जॉब और वही उनका They are not clerks or head clerks. वे कोई क्लर्क या हेड क्लर्क नहीं है नो दे आर अपॉसल नहीं वे प्रेरित है दे आर सपोज टू डू द मिनिस्ट्री ऑफ टीचिंग उन्हें जो है शिक्षा देने वाली सेवका उन्होंने महसूस कर लिया और निर्णय कर लिया की हम लगातार Continually to prayer and to the word. लगातार वचन और प्रार्थना में लगातार हम लगे रहेंगे. I have seen any preacher that does not give himself continually to hearing the word and to and to pray and to prepare. You know, he can he cannot be a success. अगर कोई प्रचारक जो है लगातार प्रार्थना में और वचन की सेवा में नहीं लगा रहेगा, तो वह अपनी सेवकाई में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता कंटिन्यू कंटिन्यूअली स्पेंड टाइम इन प्रेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लगातार परमेश्वर के साथ प्रार्थना और वचन में लगे रहना so they made a big decision. तो उन्हें बहुत बड़ा निर्णय ले लिया so seven people. सात लोगों को सुन लिया out of that mess. उस बहुत बड़ी उलझन से बाहर निकल कर हर दिन के इन सभी कामों में नहीं लगे रहे स्टार्टेड कंटिन्यूअली स्पेंडिंग देर टाइम इन द वर्ड एंड प्रेयर लगातार प्रार्थना और सेवा में लगे रहे हैं Hallelujah is due our God every praise 
worship with one accord. Every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, every praise is to our Is to our 